So, Helga. Wir brauchen, Applaus doch, für Helga. wir brauchen ein paar positive Nachrichten. Komm. Hallo, meine liebe Menschheitsfamilie. Hallo, gehorsame Mitbürger, genaufte Gäste. Auf dem Weg da habe ich das Glück gehabt und habe Radio gehört und das passt zu dem tollen Lied, wo wir vorher gehört haben. Mit der Digitalisierung, mit 5G, mit allen Möglichkeiten, die sich da uns erschließen. Da wir ja grün sind in Baden-Württemberg, müssen wir ja gucken, dass wir Fleischverzicht üben. Fleischverzicht üben heißt, wir müssen mehr Grünzeug vertilgen. Jetzt gibt es was ganz Neues, Innovatives. Smart Farming, um Pestizide einzusparen, das haben Sie vorher berichtet. Da gibt es jemanden, der fliegt mit einer Drohne über einen Acker oder über, ein, ein Grün, über eine Grünfläche und findet da das Unkraut. Das wird dann hinterlegt und wird direkt auf den Schleppern aufgespielt, damit dem sein Navigationssystem genau weiß, wo du die Distel wächst und wenn der dann drüber fährt. Dann wird das Pestizid gezielt auf jeder Distel, auf jeden Sauerampfer, auf jedes Helmle, wo da wächst, wo da nicht wachsen soll, weil das wäre ja natürlich. Aber wir wollen das Klima schützen, nicht die Natur. Smart Farming, auch in Baden-Württemberg jetzt möglich. Zu dem tollen Gläserner Seid, was jeden nicht stört, der nichts zum Verborgen hat, so wie alle, wo da drüber hocken. Man bringt das jetzt in die Schule, weil jedes ordentliche deutsche Kind hat ein Smartphone. Deswegen kommuniziert die Schule jetzt hauptsächlich über eine App mit den Schülern. Das ist ganz geschickt, weil Google Analytics sammelt ja überall da. da. Auch bei eurem Online-Banking guckt mal genau nein, Die wissen genau, wann ihr was für was ausgebt. Jetzt ist das natürlich ganz praktisch. Die Kinder können jederzeit auf ihrem Smartphone nachgucken, ob es einen Vertretungsplan gibt, ob sich einfach was an dem Stundenplan geändert hat, ob es vielleicht irgendeine Hausaufgabe noch gibt, die sie vielleicht vergessen hätten. Und was natürlich ganz, ganz wichtig ist in Baden-Württemberg, weil wir legen sehr viel Wert auf die Schulbildung. Falls einer denkt, er kann schwänzen, man kann ihn ja jederzeit überall oder Das ist wunderbar, dann weiß die Mama, nicht, wo das Kind ist, aber wer auch immer die Daten analysiert, kann ein genaues Bewegungsprofil vom jungen Kind, egal ob Männle oder Weible, kann auch sagen, mit wem er sich als wo rumtreibt, kann man nachvollziehen und denken daran, das wird gespeichert. Es gibt eine wunderbare Seite, da kann man das alles nachrecherchieren, was man irgendwann einmal auf seinem wunderbaren Smartphone recherchiert hat. Da kriegt er damit, ob er vor zehn Jahren nach der Angel guckt, hin, genau um die Uhrzeit, wo ihr neigebe hin, was weiß ich, Angelbedarf in Baden-Württemberg und ihr seht das Ergebnis auch noch zehn Jahre später. Das ist wichtig, dann wisst ihr, wie vergesslich ihr sind, wenn wir es 20 Mal nachgucken müsst innerhalb von vier Wochen. Ich habe jetzt heute zwei neue Schilder mit und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, weil wir sind grün. Wir verzichten auf den ach so bösen Atomstrom. Er ist zwar günstig, aber wir wissen alle, gut und günstig ist nicht unbedingt wirklich gut. Das heißt, wir geben lieber viel Geld aus für den schlechten Atomstrom, indem wir ihn im Ausland produzieren lassen, wie schon mal erwähnt, auf ja, neu entstandene AKWs, weil wir haben ja die gut funktionierende kaputt gemacht, wir haben sie nicht bloß ausgeschaltet, wir haben sie vernichtet. Das ist auch richtig, dass keiner auf die Idee kommt, dass Deutschland wieder Atomstrom nützt. Wir kaufen den lieber da im Ausland. Dann habe ich auf der anderen Seite unsere Windräder. Da sind wir auch wieder bei den Grünen. Das ist so grün, wenn man im Prinzip der Wald abholzt. Ja, Fußballfläche, Fußballfelder, Fläche waren da abholzt für so ein wunderbares ja, wenn man nicht alles mit neirechnet, sehr, sehr wirtschaftliches Windrad, das weder bei der Entstehung noch beim Aufbau noch beim Abbau wirklich wirtschaftlich ist, aber man verkauft es euch halt einfach als grüne, CO2-neutrale Energie und alle sind jetzt zufrieden. Da muss man nicht auch noch sein, da kann man einfach sagen, ja, ich mache halt Licht auch, weil heute haben wir Wind gehabt. ja, ich mache halt Licht auch, weil heute hat Sonn geschehen, ja, das ist egal, wenn jetzt die Sonne heute nicht geschehen hat, weil in Deutschland produzieren wir ja keinen Atomstrom, den machen ja bloß keine Ahnung, die böse Franzosen, die böse Polen, die sind böse, wir sind gut, weil wir sind immer CO2-neutral. Demnächst ja auch beim Essen, also genießen wir ja Stückchen Fleisch, wenn wir alle vegan sind, ist das natürlich eine Belastung für die Natur. 
Deswegen finde ich das auch gut, dass das Smart Farming jetzt kommt, dass man nicht so viel Pestizide ausbringen muss, weil wir brauchen ja dann viel mehr Gemüse und Kräuter, wo so wächst, dass man es essen können, weil das ist ja auch ganz wichtig, so wie die Menschen alle im Prinzip gleich sind, gleich funktionieren, so möchte man es auch in der Natur. Und wenn da jetzt, keine Ahnung, ein Mais statt, dann darf da bloß Mais wachsen, wenn es dann eine Grasfläche ist, wo man heu will, für ein paar Hobbygeil, dann darf da kein Sauerampfer dazwischen sein, weil dann ist das Feld ja nicht mehr wirtschaftlich und wir können dann in Zukunft guten Gewissens vegan werden, weil wir werden weniger Pestizide verbrauchen. Für den Moment sage ich jetzt mal, auf Dauer wird es definitiv mehr, weil desto mehr Grünzeug wir verbrauchen, desto mehr müssen wir natürlich spritzen, dass man auch das kriegt, was man gerne hätte. Es ist auch gut, dass man auf Fleisch verzichtet. Das sollte man bloß dran denken, wenn man so eine lascher halb vegane Ernährung möchte, wo man dann trotzdem irgendwelche Milchprodukte verzehrt oder Nudler, wo Eier drin sind. Da muss man immer dran denken, äh, Tierquälerei findet dann im Vorfeld statt. Damit die Viecher wirtschaftlich Eier produzieren, Milch produzieren, sind es Hochleistungstiere, die auf wenig Raum viel Leistung produzieren müssen, damit sie wirtschaftlich bleiben. Bei den Hennen ist es im Prinzip, wenn sie Glück hat, darf sie zwei Jahre leben, dann ist sie unwirtschaftlich und kommt weg. So wie schon in der Entstehung. Bei jedem Huhn, wo mir ein Ei legt in der industriellen Fertigung, darf ein männliches Huhn geschreddert, vergast, was auch immer gemacht war, aber es ist nicht schlimm, wir verwertet es ja weiter, es wird irgendein Tierfutter oder was auch immer, ich weiß nicht, wo es äh, ist. Wir gucken natürlich auch, dass die Tiere genauso gesund sind wie wir Menschen. Deswegen ist jetzt auch in der Tiermedizin mRNA-Impfstoff heiß begehrt, weil das wissen wir ja von letzter Woche, habe ich erzählt, mRNA schützt auch vor giftige Dämpfe in der Luft. Deswegen habe ich auch gehört, wenn ich jetzt mal in den Himmel aufgucke, so Schwurbler verzählen, das sind Chemtrails. Das ist mir egal, die können, wenn es dir gibt, was ja alles Verschwörungstheorie ist, das gibt es nicht, aber die können sprühen, was sie wollen, weil die, die sich schützen und hoffentlich auch schon einen Termin haben, wenn sie es nicht schon erledigt haben, die sind auch geschützt da davor. Vor allem sind sie geschützt vom freien Gedanken, vor Freiheitsliebe, vor ich überlege mir selbst, was ich wann wie tue und ja, was man einfach vergisst, ich zahle bar, Bargeld. Bargeld ist ja so was Tolles. Also ich habe das erst wieder vor kurzem gehabt, wo dann bei zwei die Karte nicht so funktioniert hat, wie sie denkt hin. Der Nächste hat noch sein PIN vergessen. Also von dem her gesehen bin ich auch da dafür, dass man da ein bisschen Geld investiert, dass man sich endlich chippen lassen kann. Also es wäre so schön, wenn ich einfach an der Hand den Chip habe, wo mein Personalausweis drauf ist, wo mein krankenversicherter Karte drauf ist, meine Bankverbindung drauf ist, mein Viererschein drauf ist, alles was mich halt so ausmacht. Dann muss ich die ganzen Dokumente, die ich für den Staat ja brauche, auch nicht ständig erneuern. Ich denke, so ein Chip ist etwas langlebiger wie der normale Perso. Und dann brauche ich auch kein frisches Bild, dann ist es egal, wie ich aussehe, weil der Chip weiß ja, dass ich ich bin. Von dem her gesehen, macht mit, es ist wichtig, dass man auf Linie bleibt. Wir haben sehr viel Glück, Frau Morgen hat 16 Jahre intensiv daran gearbeitet. Jetzt unser Ampel macht das alles etwas bunter und macht es voll perfekt. Deswegen haltet Abstand von Neuerungen, von Veränderungen. Wir bleiben bei dem System, das wir einfach die letzten 30 Jahre gehabt haben, weil wir wären ja heute nicht da, wo wir sind, wenn wir nicht die innovative Politik der letzten 30 Jahre hätten genießen können. Deswegen, Amerika ist gut, WHO ist gut und NATO brauchen wir definitiv, weil wir waren angegriffen. Wir waren ständig angegriffen. Also wenn ich daran denke, in meinem ganzen Leben, wie viel wie viele Eingefallen sind in Deutschland. Ich bin so froh, dass die Ami uns immer beschützt haben. Was wäre aus uns war? Der Russ, der wäre durchmarschiert bis nach Frankreich durch. Der hätte alles einverleib, garantiert. Deswegen Waffe bringt Frieden, Medikamente bringt Gesundheit, Fleisch für sie. Ja, du bist ganz, ganz toll. Du noch feste Traube, solange es noch kannst. Ja, und ich hoffe, du bist auch kein Öl für deine Kette, weil das wäre Umwelt, klimaschädlich. Entschuldigung, ich bin immer noch im Alter, ich denke, Umwelt ist egal. Klimaneutral fährt der junge Mann, der hat auch wahrscheinlich Holzräufer und keine Gummiräufer, der hat auch keine Ventilen, weil das wäre komplett rechts. Ich hoffe, da denken alle dran, dass man wirklich, wenn man schon auf Linie ist, dann richtig auf Linie. Und das heißt auch, ich darf nicht so viel laufen, weil dann muss ich mehr essen und das ist ja auch schon wieder 
CO2 schwierig, wenn ihr die Energie da ständig selber verbraucht. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Euch da drum, ihr haltet es voll aus. Das bisschen Stere ist halb so wild. Ehre weg. Vielen Dank.